ஆன்லைனில் நீங்கள் டயட் பிளான்லாம் யார்ட்டையும் கேட்கக்கூடாது ஆன்லைனில் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு கமெண்ட் வந்திருந்தது அதில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ப்ரோ நான் ஒல்லியாக இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு டயட் பிளான் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க மில்க் ப்ராடக்ட் இல்லாமல் ஒரு டயட் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நான் கமெண்ட் போட்டிருந்தேன் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில்டாகவே ஆனால் இருந்தாலும் அதுவுமே பற்றாது இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது ஒரு கேஷுவலான வீடியோ தான் இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு இப்போ எனக்கு தெரியல ஒரு மாதிரி ஷேக்கியாக இருக்கா என்ன எதுன்னு பார்க்குறக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா சும்மா ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு ஆடியோ மாதிரி கேட்டுட்டு வர்றது வேலை இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் அப்படியே கேட்டுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போது நம்ம ஹெல்த் அட்வைஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஆனால் அதுவுமே ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் ஒரு ஐடியா வந்துட்டு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு டயட் பிளான் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஆன்லைனில் கேட்கக்கூடாது இல்லை சொல்லவும் கூடாது சொல்ல போனால் ஏன் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஸோ அந்த மாறிலிகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல இப்போது நீங்கள் ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க நான் வந்துட்டு இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமா நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்டில் கேட்பாங்க ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போது என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ டைப் பண்ணும்போது அவங்க கேட்பாங்க எனக்கு இது ஒத்து வருமா சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த எனக்கு அப்படின்றது அவங்க யாருன்றது தெரியாது அவங்களோட அவங்க ஆனா பெண்ணா அவங்க வயசு என்ன அவங்க பார்க்கக்கூடிய வேலை என்ன அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே சொல்லக்கூடாது ஒரு ஜென்ரல் அட்வைஸாக கூட ஏன்னா ஸோ ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணணுன்னா அது டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் தான் பண்ணணும் ஸோ அதை பற்றி தான் நான் கமெண்ட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஒரு சில பேசிக்கான ஒரு சில ஒரு ஐடியாஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் ஒரு கமெண்ட்டாக ஒரு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு லாங்கான கமெண்ட்டு தான் இருந்தாலும் அதை பற்றி நல்லா இதில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு டயட் பிளான்றது ஒருத்தவங்களோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த மாதிரி விஷயம்னா ஒரு பர்சனோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சா ஸோ ஏதாவது சர்ஜரி இருந்ததா அது இதுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கா ஸோ இந்த அலர்ஜிஸ்ன்றது முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஹெல்த் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை வேணாலும் சஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதை அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளாக இருக்குது அவங்களுக்கே ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கலாம் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்சஸ் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஊரில் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழகிருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு சொல்லும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு இது ஸ்பைரல்னா சாப்பிடுங்க அது இதுன்னு ஏதாவது ஒன்று அடிச்சுடுறோன்னு வச்சுக்கோமே இல்லை ப்ளூபெரி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால் இது பண்ண முடியாது திடீர்னு அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க எந்த மாதிரியான அளவு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது அவங்களால ஒரு டயட்ரி சேஞ்சஸ்லாம் திடீர்னு அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா ஃபிசிக்கலை தவிர மென்டலாகவே நம்ம ஒரு நல்ல உணவுன்ற மாதிரியே சாப்பிட்டாலும் அது நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதுவே ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஜேர்னியே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்டெல்லாம் வரணும்னா மாத கணக்கில் ஃபாலோ பண்ணும் டயட்டை அப்போ தான் ஓரளவு நல்ல ரிசல்ட் வரும் அந்த ப்ராசஸில் நமக்கு ஒரு நேச்சரோடு சேர்ந்து வாழ்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அமைஞ்சிடும் ஸோ அது அப்படி இருக்கும்போது தான் வேலை செய்யும் சும்மா ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஒரு நல்ல டயட்டாகவே இருந்தாலும் அது நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலும் எந்த ரிசல்ட்டும் வராது லாங் டைமுக்கு அப்புறம் பட்ஜெட் இதுவும் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போது நீங்கள் எங்கே உங்களால் வாங்க முடிஞ்சதாக இருக்கணும் இப்போ சொல்லி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ டைம் மட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கையில் காசு இருக்காது இல்லை நமக்கு ஸோ பட்ஜெட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு லாங் டேர்மில் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்ச மாதிரியான விஷயமாக இருக்கணும் ஸோ அ
ஃபாலோ பண்ணி உடம்பு ஹெல்தியானதுக்கு அப்புறமா நம்ம திரும்ப நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னலான டயட்டுக்கு போயிடணும் அப்படி போகிறதுன்றது நம்ம உடம்புக்கு செட் ஆகுது அப்படின்றதையும் தவிர நம்ம ஃபேமிலிக்கு செட் ஆகும் வெளியே போயிட்டு வர முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏலியன் மாதிரி ஆயிட மாட்டீங்க நீங்களும் சமுதாயத்தில் ஒரு ஆளாக இருப்பீங்க சேர்ந்து ஒரு நபராக இருப்பீங்க அப்போ ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம ஊர்லேயே விளைவிக்கப்பட்ட பொருளாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ அதுவே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நாட்டில் எந்த உணவுப் பொருளுமே விளையாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எல்லாமே இம்போர்ட் தான் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா அங்கே ஓகே பட் ஆனால் நம்ம ஊர்லலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எதுவும் கிடையாது எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சதை சீசனில் இருக்கிறத தாராளமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அது கரெக்டான உணவு அப்படின்றது மட்டும் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்றது இருக்குது ஸோ வேலைன்றது ஃபிசிக்கல் ஒர்க்காக இருக்கணும் நின்றுட்டே இருக்கிறது ஒரு கடையில் நிற்கிறீங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கோன்னு நினப்போம் ஆனால் அது ஒரு அவ்வளோ பெரிய இதுவான ஒரு கரெக்டான வேலை கிடையாது ஸோ இப்போ ஒரு கடையில் நிற்கிறதும் ஒரு விவசாய வேலை ஏதாவது ஒரு பாத்தி கட்டுறதோ இல்லை களை எடுக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கல் உடைக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் இருக்கிறதோ ஸோ அதுங்கள்லாம் வேறு வேறு மாதிரியான இது ஸோ எந்த மாதிரியான வேலையில் இருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து உணவு முறை மாறும் அப்புறம் ஏஜ் ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வயசாகுது சின்ன பையனா பெரியவங்களா நீங்கள் அத்தலட்டா ஸோ எக்கச்சக்கமான வேரியபிள்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஒருத்தவங்கள்ட்ட உக்காந்து பேசுனா தான் தெரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு நம்ம ஒரு கமெண்ட்டில் இது பண்ணும்போது நம்மள சொல்லிட முடியாது ஸோ அதனால் ஒருத்தங்கள்ட்ட உக்காந்து பேசும்போது தான் எல்லாமே தெரியும் யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தங்களை பத்து ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது நான் இந்த மாதிரி ஆள் ஆனால் ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதுவே மேபி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக யோசிச்சு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை நீங்கள் ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவங்க கூட இருக்கும்போது ஒரு ஹாஸ்டலில் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதமாவது ஆகும் உண்மையிலே அந்த ஆள் எப்படி அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப கரெக்டான ஆள் தான் சொல்லுவாங்க நான் கரெக்டாக தான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் எனக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே அவங்க என்ன போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த ஹவுஸ் எம்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் கூட சொல்லுவாங்க இல்லை எவ்ரிபடி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வீட்டுக்குள்ளே போய் செக்கெல்லாம் பண்ணுவாப்பில் அந்த அந்த டாக்டர் ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சால் தான் கரெக்டான இதுவாக சொல்ல முடியும் ஸோ அதை வந்து பொதுவாக யாரால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஒரு டாக்டரால் இல்லை ஒரு டயட்டீஷியன் டாக்டர்னா அது அலோபத்தியாக இருக்கலாம் சித்த மருத்துவமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகுதோ ஸோ அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களால அதை கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் குவாலிஃபைட் ஃபார் இட் ஸோ அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு சில கைட்லைன்ஸஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதை வச்சு நீங்களே உங்களோட டயட்டை நீங்கள் ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ரெஃப்ரேனிங் ஃப்ரம் எனி திங் நெட் வித் ஸோ ரிஃபைன்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் ஸ்டார்ச்சஸ் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ரிஃபைன்ட் ஆயில் அப்படிங்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரிஃபைன்ட் ஆயில் எதுவுமே நல்லது கிடையாது இப்போ அது என்னென்னா நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சில பேர் அதை ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க ஸோ ரிஃபைன்ட் ஆயில்ன்றது வெளிநாட்டு பொருள் நம்பூர் பொருள் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நினப்பாங்க அது அது கரெக்டு தான் இருந்தாலும் கூட சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்மளால் உணர முடியும் அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில்ன்றது அதோட பயோ கெமிஸ்ட்ரியே டிஃப்ரெண்ட்டு நம்ம உடம்போடது ஒழுங்காக சேராது நம்ம அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது அது நம்மளோட செல்லையே ஒரு 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 மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரையே அது பாதிக்கும் அதை பற்றியெல்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை பற்றி இப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அதை சொன்னேன்னா எல்லோரையும் ரொம்ப பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்தளவு ரொம்ப 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 மோசமானது ஸோ அப்போது அந்த ரிஃபைண்ட் ஆயில் அப்படின்னா எல்லாமே நீங்கள் எண்ணெயில் பிடிச்சதாக இருக்கலாம் பஜ்ஜி போண்டாவிலிருந்து நம்ம சாப்பிட சமைக்கக்கூடிய சாப்பாடு தாளிக்கிறதுலேருந்து எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரிஃபைண்ட் ஆயில் எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ எது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெண்ணெய் நெய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸ
நம்ம என்ன செக்கு எண்ணெயாகவே இருந்தாலும் அதிகமான அளவெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப 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 கம்மியான அளவு தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம சித்த மருத்துவம் அந்த மாதிரிலுமே கூட சொல்லுவாங்க எண்ணெய் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு வெப்பம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ ரிஃபைண்டு சுகர் ஸோ அந்த ரிஃபைண்டு சுகர் இப்போ அந்த ரிஃபைண்ட் ஆயில் சொல்லும்போது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய பிஸ்கட்லேருந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனி ப்ராடக்ட்டும் எல்லாமே அந்த ரிஃபைண்ட் ஆயில்குள்ளே வந்துடும் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது இப்போ அந்த ரிஃபைண்டு சுகர் ரிஃபைண்டு சுகர் கட் ஆகும் போது வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் இல்லை அது நாட்டு சர்க்கரையாகவே இருந்தாலும் சரி எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அது சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே சாப்பிடக்கூடாது எப்போயாவது ஆசைக்கு சாப்பிட்லாம் அது தப்பு இல்லை ஆனால் என்ன அப்படி அந்த ஆசைக்கு சாப்பிடும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலான சுகர் ஒரு தேனாக இருக்கலாம் அது நேச்சுரலான தேன் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்டாக இல்லாமல் நாட்டு சர்க்கரை பயன்படுத்தலாம் ஆசைக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அளவு கம்மியாக பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் வெள்ளை சர்க்கரைக்கு அது எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்ற அளவு எடுத்துக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆசைப்பட்டப்பெல்லாம் அப்படி சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆ சர்க்கரை உங்களுக்கு அடிக்கடி சாப்பிடணும்னு தோணுன்னா உடம்புல ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு நீங்கள் நல்லா எக்கச்சக்கமாக அசைவம் சாப்பிட்ணும் சரியான முறையில் அப்புறம் இந்த ரிஃபைண்ட் ஸ்டார்ச்சஸ் அது குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ரிஃபைண்ட் சா ஸ்டார்ச்சஸ்னால் எல்லா இதுவுமே வந்துடும் பாஸ்தாலேருந்து பஜ்ஜியிலேருந்து நம்ம அந்த மாவாக அரைக்கக்கூடிய எல்லாமே ரிஃபைண்டு ஸ்டார்ச்சஸ் அந்த இதுக்குள்ளே வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் நம்ம அந்த கடையில் வாங்கக்கூடிய அந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸு பஃப்ஸு அது இதுன்னு எல்லா அந்த கேக்கிலிருந்து அது எல்லாமே அந்த ரிஃபைண்ட் இதில் வந்துடும் ஏன்னா அது எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்றா அந்த மைதா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரிஃபைண்டான கோதுமை அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன சொல்கிறது அந்த திணை அப்படின்ற மாதிரி மாதிரி இருந்தாலும் அதுவுமே ரிஃபைன் பண்ணி அரைச்சி மாவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதில் அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்புறம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸு ஸோ இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டுனா கம்பெனியிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லாமே அப்புறம் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம்ல அந்த ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் ஸ்டார்ச்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரில செஞ்சது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அது முக்கியமாக அந்த ப்ராசஸ் ஃபுட்டு கம்பெனி ஐட்டன்ற மாதிரி போகும்போது செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது கெமிக்கலி நிறையா வேலை பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸு கலரிங் ஏஜெண்ட்டு அது இதுன்னு போட்டு குவிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்லேருந்து எக்கச்சக்கமாக ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்ட்டு எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே தவறுன்றது பொதுவாக எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் பேசலை ஸோ இப்போ இந்த நாலு விஷயம் ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் ரிஃபைன் ஸ்டார்ச்சஸ் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது உடம்பை பாதிக்கக்கூடிய தவறான விஷயங்கள்லேருந்து நீங்கள் விடுபட்டுட்டீங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுங்களோட சேர்த்து அந்த தவறான பழக்க வழக்கங்கள் அந்த புகை மது அது இது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போ மாடனே ஏதோ தவறான பழக்க வழக்கங்கள் வந்திருக்கலாம் தவறுன்றது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாத்தையுமே விட்டுறணும் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது உங்கள் உடம்பு வந்துட்டு நீங்கள் டேமேஜ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அடுத்து உடம்பை வந்துட்டு நல்லா ஃபீட் பண்ணணும் நல்லா உடம்புக்கு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இதுவாக சாப்பிட்ணும் இது எனர்ஜின்ற மாதிரி மட்டும் இல்லை உடம்பை நல்லா பில்டு பண்ணணும் அந்த ஊட்டச்சத்து அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கரெக்டான இதுவாக சாப்பிட்ணும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் அன் ஆம்னிவார் ஸ்டேஜ் ஒன் டயட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருங்க ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன் டயட் அப்படின்னா உடம்புக்கு நல்லா ஊட்டச்சத்து கொடுக்கறதுக்காக ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டைஸ் ஹை குவாலிட்டி அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ நல்லா அசைவம் சாப்பிட்ணும் முட்டை கறி அது அந்த முக்கியமாக அந்த ஆர்கன் மீட்ஸ் அப்புறம் இந்த சீ ஃபுட் மீன் அது எந்த மாதிரியான மீன் ஷெல்லு அது இது எல்லாமே டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த பால் அந்த பால் பொருட்கள் பெயிலி ஒன்றை மாதிரி போது பால் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் நான் ஜென்ரல் கைடன்ஸ்க்காக இது சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஹை குவாலிட்டி அப்படின்றதுலாம் அதில் எதாவது மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கணும் அதுதான் ஹை குவாலிட்டி உங்களுக்கு அது நல்லா சயின்டிஃபிக்கலாகவுமே ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்னென்னா அந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி இப்போது நேச்சுரலாக எந்த விதமான ப்ராசஸிங்கும் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக இப்
சாயங்காலம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது நாட்டுக்கோழியாக இருக்கும்போது அதோடய நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் ஸ்டடீஸ்லாம் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் முட்டை சாப்பிட்டா ஒரு சில பேருக்கு அங்கே இங்கே பிடிக்கும் ஆனால் அதுவே நாட்டுக்கோழி முட்டையாக சாப்பிட்றாங்க உண்மையான நாட்டுக்கோழி முட்டையாக சாப்பிட்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது ஸோ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்புறம் பிளான் ஃபுட்ஸ் பிளான் ஃபுட்ஸ்னால் இங்கே வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அது சொல்லியிருந்தேன் அது ஏன்னா அதுங்கெல்லாம் வந்துட்டு உடம்பெல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராசஸிங்க்கு ரொம்ப ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி நான் மென்ஷன் பண்ணல அரிசி கோதுமை அப்படின்ற மாதிரி தானிய வகைகள்லாம் மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் உடம்புக்கு ஸோ இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் உடம்ப நம்ம கொஞ்சம் உடம்புக்கு ஒரு ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு அந்த இதெல்லாம் ரைஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஆனால் அதுக்காக உங்களால் சாப்பிடாமலாம் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு ஆசை வரும் ஒரு சில டைம் உங்களுக்கு ஒரு கிரேவிங் மாதிரி இருக்கும் திடீர்லாம் டிப்பாட்ட முடியாது ஸோ அப்போ ஆசைக்கு நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்லா இந்த அசைவம் காய்கறி பழங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஆசைக்கு நீங்கள் இந்த அரிசியோ அதாவது முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ கம்மியாக முடியுமோ அந்த அளவு கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த பழங்கள் பழங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு இனிப்பு சாப்பிடணும்னு சாப்பிடும்போது பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் அவங்க டெய்ரி வேணான்னு சொல்லியிருந்தாங்க பால் பொருட்கள் வேணான்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நல்லா நான் இதை சொல்லியிருந்தேன் பட்டர் கீ ஸோ இந்த வெண்ணெய் நெய்யெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வெண்ணெய் நெய்லாம் அவ்வளோவா அலர்ஜிக்கு ரியாக்ஷன் யாருக்கும் வராது ஏன்னா அந்த பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில சுகர் வந்துட்டு ஒத்துக்காது அந்த லேக்டாப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அது அது ரொம்ப மைனாரிட்டி இவங்க இப்போது சுகர் பால் இல்லாமன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு தெரியாது இவங்க இவங்க பால் இல்லாமல் டயட் பிளான் கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அசைவத்தை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை ஸோ இப்போ இவங்க வீகன் டயட்டை கேட்குறாங்களா இல்லை என்ன இதுன்றது தெரியல ஸோ பால் இல்லாமல் இப்போது அதுவே பால் அலர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்க உண்மையான நாட்டு பால் சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்குது அதாவது பேக்கெட் கம்பெனி பாலை தவிர்த்துட்டு உண்மையான மாட்டு பால் நம்ம ஊர் நாட்டு மாட்டு பால் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வராது அதே மாரி ரியாக்ஷன் இருக்கவங்க வெண்ணெய் நெய் வெண்ணெயை விட நெய் இன்னும் ரொம்ப பியூராக இருக்கும் அந்த சுகர் அது இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நெய் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டார்ச்சஸ் அந்த அரிசி இந்த ஸ்டார்ச் பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு ஸோ இந்த ஸ்டார்ச் பொருட்கள் கோதுமையாக இருக்கலாம் என்ன எதுவாக இருந்தாலும் வேணாம் இருக்கலாம் அதுவுமே ஹோல் ஸ்டார்ச்சஸ் தான் அந்த ஹோல் ஃபுட்லேருந்து வரக்கூடியது ஸோ ஸ்டார்ச்னால் சிப்ஸு எல்லாம் அது ஸ்டார்ச்னால் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஹோல் ஃபுட் இந்த அரிசி இல்லை கோதுமை நார்த் இந்தியன் மாதிரி இருக்காங்கன்னா கோதுமை ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது ஹோல் ஃபுட்லேருந்து சாப்பிடும்போது ரிஃபைண்டான ஃபார்மில் இல்லாதப்போ அவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது அதை ஆசைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் அப்போது நல்லா கொழுப்பு நல்லா நிறையா ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த வெண்ணெய் நெய் ஸோ இதுங்கள நிறைய ஆட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரைஸ் சாப்பிட்றேன்னா அது கூடயே பக்கத்தில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிக் ஆஃப் பட்டர்ன்ற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு கிராம் வெண்ணன்ற மாதிரி கூட சாப்பிட்ருவேன் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா அந்த வெண்ணெய் வந்துட்டு உங்களோட அந்த ஸ்டார்ச்சஸ்ஸை நல்லா ப்ராசஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த சாப்பிட்டோன்னே அந்த ஒரு மாதிரி கும்முன்னு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணும்போது இருக்காது ஸோ இது ஸோ இந்த இதில் சொல்லும்போது ஆசைக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ ஸோ இப்போ அவங்களோட உடம்பு கண்டிஷனை பொறுத்து அதுக்கான ஒரு சில டைம் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த டயட்டில் இருக்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதே டயட்டில் எப்பயுமே இருக்க முடியாது அவங்களால இருக்க முடியுதுன்னா சூப்பர் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஓகே ஆனால் அது முக்கியமாக அவங்க உடம்பு ஏற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ உடம்பு ஏற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டார்ச்சஸ் செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஸ்டார்ச்சஸ்ங்கும்போது அரிசி அரிசி நல்லா நம்ம ஊருக்கு அரிசி இப்போ நார்த் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி போனாங்களா அவங்களாம் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அது ஸோ இந்த ஸ்டார்ச்சு பொருட்களை வந்துட்டு உடம்ப சூப்பராக ஏ
அப்புறம் கறியிலேயும் கொழுப்பு இருக்குல்ல அது எல்லாமே நல்லா ஹெல்தியான ஃபேட் தான் ஸோ இதுங்களா சாப்பிடும்போதே உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு எல்லாமே கிடச்சிடும் அப்புறம் ஸ்டார்ச்சஸ் ஸோ அந்த ஹெல்தியான ஸ்டார்ச்சஸ் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா சூப்பராக வெயிட் ஏறும் ஹெல்தியாக ஏறும் ஹோல் ஃபுட்லேருந்து வரும்போது அதோட இன்சுலின் லெவல் வேறு அது ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டாக இருந்தால் இன்சுலின் அடித்து தூக்கிடும் ஸோ அது ஹெல்தி கிடையாது ஸோ ஹோல் ஃபுட்டாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அதுலேயும் ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா இந்த ஸ்டார்ச்சஸை வந்துட்டு நல்லா ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போது சுண்டல் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சாப்பிடும்போது அந்த பயிர் அதெல்லாம் நல்லா முளைக்கட்டி அந்த மாதிரி இதுவாக சாப்பிட்ணும் ஸோ அது அதுக்குன்னு இப்போ நம்ம ஊரில் ட்ரெடிஷ்னலாக மெத்தட் இருக்கா இல்லை ஸோ நம்ம அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சமைக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா ஃபெஸ்டிவல்காக சாப்பிடுவாங்க ஒரு சில ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அது வேறு அந்த அதிரசம் அது இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பொங்கல் பண்டிகை ஏதாவது ஒரு பண்டிகை தீபாவளி பொங்கலுக்காக எல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல்காக இப்போது வடை பஜ்ஜி போண்டெல்லாம் நம்ம ஊர் ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அடிக்கூடாது அதெல்லாம் அவங்க எப்போயாவது சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்போயாவது சாப்பிடும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது எல்லாமே ப்ராசஸ்டான ஃபுட்டு தான் ஸோ ஆனால் அதுவே நம்மளே நேச்சுரலாக நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது வெளியே சாப்பிட்ற அளவுக்கு மோசமானது கிடையாது கூட நம்மளோட ஆசைக்கு சாப்பிட்டுக்கிறோம் அந்த விஷயம் தீஸ் கைட் லைன்ஸ் வில் ஹீல் யூ ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சொல்லிக்கிறது எல்லாமே ஒரு சில ஜென்ரலான கைட் லைன்ஸ் ஸோ இதுங்க வந்துட்டு பொதுவாக எல்லாருக்குமே ஒத்து வரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்றது நல்லாயிருக்கும் ஜென்ரலாக ஒரு நார்மல் பர்சன் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு நார்மலான ஒருத்தவங்க ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் சிக்காக இருக்கவங்களுக்குமே இது செம்மையாக இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இதில் ஏதாவது ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களோட கேஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு டாக்டர் டயட்டிஷியன் அந்த மாதிரி இவங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சொல்லியிருந்தது இது கூட ஒரு ஹெல்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வேணும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இருக்கிறது கரெக்டாக தூங்குறது மனசை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா அமைதியாக வச்சுக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குல்ல ஸோ அந்த விஷயங்கள் அதுங்களாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும்போது நல்லா சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதுங்களை வச்சு நீங்களே ஒரு டயட் பிளான் நீங்கள் ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான காய்கறிகள் பிடிக்கும் என்ன மாதிரியான அசைவம்னா இல்லை அசைவம் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் மீன் பிடிக்குமா கோழி பிடிக்குமா ஆடு பிடிக்குமா இதெல்லாம் உங்களால் வாங்க முடியும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து உங்களுக்கான டயட் பிளானை நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஒரு ஆவரேஜான பர்சனாக இருக்கும்போது எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி டயட் அந்த மாதிரி இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கும்போது ஒரு டாக்டரு டயட்டிஷியன் அந்த மாதிரி ஆர்த்தவங்களை பார்த்து பேசி எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்லி இல்லை அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை அவங்கள்ட்ட காமிச்சுட்டு உங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஆடி பிடிச்சி பார்த்து கரெக்டாக உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டயட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலான விஷயங்கள் ஓகே ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னென்னா இப்போ அதை ஒரு டயட் அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் இருக்குது அதையும் தாண்டி ஒரு சில பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்க